E olha, durante o fim de semana ocorreu a tradicional feira de vinil. Você gosta de vinil? É da época do vinil? Gente, eu tinha muitos discos, muitos vinis. E o evento, ele é realizado aqui em Blumenau todos os anos, já é tradicional. E claro que a gente foi ali dar uma espiadinha, né? Para ele é nostalgia na certa. O Ricardo tem 48 anos, mas se diverte como um menino. E a diversão é embalada no inconfundível ruído da agulha, que toca no saudoso vinil. De 2000 até 2015 ele foi DJ, agora é proprietário de uma loja que vende discos de vinil. E essa foi a vibe do último fim de semana num shopping aqui de Blumenau. Dois dias mergulhados na tradição que empolga os amantes do vinil. É um privilégio trazer esse, essa, esse produto de volta ao mercado, que foi um produto que ficou esquecido por anos. É, a, a, o CD aí ultrapassou, o MP3, o streaming chegou. E realmente engoliu o vinil por uns anos. Mas ele é que sobreviveu nessa história toda daqui para frente, é ele que vai sobreviver. Porque a gente já foi comprovado mesmo que é a mídia que mais, de mais durabilidade. E de maior qualidade também sonora. A feira acontece todos os anos aqui em Blumenau e atrai gente de todas as idades. Este ano, por causa da pandemia, ela teve que ser um pouco reduzida. Mas esse não foi o motivo para tirar todo o brilho do evento. Com certeza, a gente segue aí um pouquinho menor que as outras, as outras edições, mas a gente está firme e forte aí com todos os cuidados, né? É, respeitando aí a, essa, a Covid também e respeitando as pessoas que, que porventura possam é, ter algum problema. A gente está tá sempre é, cuidando disso, mas também não deixando é, a cultura parar, a música que nos traz felicidade. Os visitantes puderam comprar, vender e até trocar os LPs. E falando neles, eram opções bem variadas e puderam ser encontradas a partir de R$ reais. Mas é claro que algumas peças raras valiam cada centavo dos R$ 420 reais que custavam. Com certeza, a gente tenta diversificar bastante, tem aqueles discos é, mais baratinhos, a partir de discos também novo, lacrado, né? E também aquelas raridades, com aquela tiragem menor. É aqueles discos se perderam na gravadora, então tem para todos os gostos e bolsos. Música 